姑母，起来吧，我正要传你呢。我是来告诉姑母，皇上安排了您去行宫颐养天年。怎么颐养天年？不入史册，不赴太庙，来日以无名无份的先帝嫔妃身份下葬，再也不能和先帝同学而眠。不是这样的。姑母只要安心的在行宫待着，死后会安详爱柔，和先帝葬在一起。这个安排，你是有什么代价换来的呀？皇上疼惜我呀，才有这样的安排。没有你和护了氏的授意，皇上会答应你吗他一定也让你选择。我们姑侄俩，谁能活下来？太后也来找您了。姑母知道你的性子，你必然会护着我，你会舍去自己的性命，保住我的名分。可是你葫芦氏从来就是要我死，你死了有什么用？再说你死了，你心爱的红丽会放过我吗？啊，会让我翻身吗？就算他顾及到我是你的姑母。可我是堂堂大清的皇后，我怎么能够在你有祸禄氏的鼻息下没名没分、苟延残喘？姑母必须得死，他才会让你活下去，你才能够延续乌拉那拉氏的荣耀。姑母，你已经有了皇上的眷顾，你是乌拉那拉氏唯一的指望。你要得宠，你要做皇后。可是姑母，我从未妄求皇后之位，我只想跟皇上恩爱长久。你心里有皇帝对吧？难道不想跟他生同亲、死同学吗？你只有成了他的皇后，才能跟他生死不离呀、啊。可是富察氏是一个好福晋。将来也会是一个好皇后。庸庸碌碌，没有心气，乌拉那拉氏怎么就出了你这样一个女子？啊啊啊、姑母、啊，姑母你怎么了？福生，福生，你怎么了？牛葫芦氏给的这碗毒药，不会毒。这宫里，哀家只能允许有一个乌拉那拉氏，这也是哀家最大的宽容。青云，啊，你要看着我死，证明。是公母，你分明是被太后逼死的。眼下，你我都已无力反扑，你要活下去，你连恨都不要有。你不仅要让有护了氏不杀你，还要让他成为你的助理。你要当皇后，此时为我报仇，更是。对我的报答啊！你比我幸运
你已经有皇上的宠爱，千万不要像公母这样成为一个弃妇。启云，乌拉那拉氏已经有一个弃妇了，再不能成第二个弃妇了。公母。主子都哭了一夜了，现在要去见皇上，您好歹得打起点精神来啊！景仁公过世，有什么可瑕疵的？但是这次过身的，毕竟是大清曾经的皇后，哪怕先帝与景仁公多年不睦，哪怕先帝曾言此生不复相见。就算是没了尊位，景仁公也不该不明不白的暴毙呀、啊！怎么叫不明不白？张大人此言难道是对哀家有疑？总还有张大人愿意为老主子说话。张大人最忠贞的。后宫变严重生死之事，王者又是素来与太后不睦之人，彻查此事。臣妾乌拉那拉氏求见皇上。进来吧，臣妾给太后、皇上请安。起来吧，给娘娘请安。娘娘，臣张廷玉正与皇上谈景仁公暴毙之事，娘娘是景仁公的至亲，务必为他讨个公道。金英啊，景仁公和皇额娘都是你的至亲长辈，你出言必得谨慎。是，张大人，我因姑母去世，悲痛万分。可公道二字，却不知道张大人从何提起。姑母敬祖景仁公。悲愤交加，暴病多年。因先帝驾崩，姑母过分忧心，而居然离世。当时，我侍奉在榻前，亲眼看着姑母驾鹤西去的。当真？当真。太后、皇上，姑母过身，却是因为她在意和先帝的情分。若有任何流言蜚语，臣妾应该出面平息，好让姑母走得体体面面，安心生后事。皇娘，那景仁公的丧仪，还是得办得体面些。嗯。那就按妃礼吧，也可葬在嫔妃园寝。下葬时候便不要写什么名分了，免得惹眼。至于灵位遗物，那就
，一并发还母家就是。张廷玉，臣在，你可有异议？景仁公身后之事，当以皇上、太后的决断办，臣没有异议。臣告退。皇帝国事繁忙，哀家回去了。儿子恭送皇额娘，恭送太后。王亲，你也下去。这。秦英，此刻只有你与朕。你告诉朕，景仁公是怎么过身的？皇上，臣妾方才说的都是真的。这事了了，也就罢了。要是景仁公活着，总是会牵连到你。如今景仁公过身了，皇额娘再有怨气，也只能到此为止了。只是这事情虽了了，这些日子你也别到处走动，免得惹人注目。臣妾明白。太后，您放心，青竹也是个聪明人。给太后请安，你去吧。这么快就出来了，看来你嘴巴挺严啊。没有背着哀家私下向皇帝告状。臣妾已经当着张大人的面把事情都说明白了。嗯，陪哀家走走吧。你姑母到底是怎么死的？说给哀家听听。姑母想要得到母后皇太后的尊位，无非是为了母族的荣耀。姑母最在意的就是和先帝身同亲，死同穴。可先帝对姑母说出了“此生不复相见”，姑母便心如死灰。她得不到先帝的心，赢了太后又如何呢？所以他选择保全了你。看来，他还是疼你的。姑母是疼臣妾。可是，在这个宫里边，能保臣妾的，只有太后。哦，太后并不想要臣妾死，太后想要姑母死，而且死在臣妾的面前。若是有人对姑母的死有猜测，由臣妾这个亲侄女的嘴里为您分说，便没有人敢污了太后的清誉。你很聪明，不是臣妾聪明，是一切都在太后的掌握之中。你姑母也是聪明人，从头到尾算计的清楚，能争的时候拼命争，不能争的时候断然做出选择，以保最大的利益。如此，你得以活了。是。姑母暴毙，但流言未必会消去。臣妾得活着，才能时时为太后坐镇。很好，很好。这么聪明的人，是得好好活着。谢太后。主。
，儿臣给皇额娘请安。臣妾给太后请安。起来吧。谢爬牛。都坐吧。从前自己是个嫔妃，赶着去向太后和太妃们请安。如今一转眼，自己都成了太后了。瞧你们年轻一辈的，娇嫩的，像花朵。<笑>太后自己才是那朵开的最娇艳的牡丹花，不像我们，年轻沉不住气，都是经不得细看的蒲柳。<笑>小嘴巴巴的，会说话。谢太后夸赞，臣妾愚笨，请太后教诲。今日是皇帝登基之后，你们头一回来请安。哀家也有几句话要嘱咐。皇帝年轻，宫里嫔妃也就你们几个。往后，不管是人多，还是人少，哀家眼里见不得脏东西。你们自己都好自为之。多谢太后教诲，臣妾谨记于心。皇后，哀家和几位太妃们都已经移居到寿康宫了。东西六宫很快就收拾出来了，给你们安居。身为皇后，安定后宫，乃是你申英之责。儿臣明白，皇上登基，分六宫，定位分，册嫔妃，这些事情儿臣都会一一办好。若有不懂，还请皇额娘指教。嗯。除了这个，还有一件事。古来重长子，重嫡子。皇帝已经有了庶长子永璜，嫡长子永琏，还有一子，也很重要。皇上登基后的第一子，以称吉祥，极为贵重。所以啊，你们几个要加把劲儿，把皇帝登基后的第一个皇子，好好生下来。是。给金若儿请安。这是皇上让您送来的。是。皇上知道金若儿在此守丧，劳心伤神，特意嘱咐在送来这玉镯参汤，让金若儿安心养神，保重身子。皇上还说。眼下这局势，青竹儿颇为艰难。皇上从未忘却，青竹儿和皇上是心意相通的人。青竹若有不顺心之时，想想皇上这句话，再不顺心也能安心了。皇上的心思我明白了。劳烦王公公深夜走一趟。那奴才告退。走。皇额娘，嫔妃位分，您两次都发还回来了，是不是儿臣你的不妥当？你是怎么拟的，又是怎么改的？你是皇后，事事要思虑周全。皇额娘是不满意乌拉那拉氏的位分。儿臣未能及时明白皇额娘心意是儿臣的错，还请皇额娘教导。乌拉那拉氏呢？他在景仁宫守丧三日，今日应该礼毕。那他应该已经来了。夫君，太后，青竹已经到了，那让他进来吧。皇后坐吧。是。臣妾给太后、皇后娘娘请安。景仁宫丧事已了，姑母今日午后已送去妃陵。
，景仁公是你的至亲。按理，你要为他守孝三年才是。这样吧，你不必去你姑母灵前，就在前底待着。吾侄不得出阁院。好好的为你姑母守孝三年，可是要守孝三年，就看他有没有这份孝心了。太后能让臣妾在前底守孝，以示大恩，臣妾谢恩。咱们这一走，重华宫就要落锁了。抬高点儿。你说这青云姐姐还出得去吗？放上去，放上去。太后说让她守孝三年，怕是一辈子都不会放得出来了。谁知道呢？拿过来，拿过来。<笑>哎，小心着点儿，别弄脏了。轻点儿，那可是皇上赏的，都收拾妥当了。来来来，主儿，你听见了吗？他们咒咱们在这一辈子出不去呢。其他的主位分陆续都定了，搬走了，咱们真要在这住了三年才出去，这宫里还能有咱们立足的份儿吗？哎，说姐姐别说了，主听了岂不更伤心？就你知道，我不也是为主担心吗？